ആ ക്യാരക്ടർക്ക് കൊള്ളാമല്ലോ അവനോട് സിമ്പതി തോന്നുക അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാവുക അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് ചിരിക്കുക കരയുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടികളിലോട്ട് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം പടം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചില സാധനങ്ങൾ വറക്കാവുന്ന പ്രതീക്ഷയും അത് തീയേറ്ററിൽ വറക്കാവില്ല പക്ഷേ വെറുതെ ഇട്ടേക്കാം വർക്കായ വർക്കായി എന്നുള്ള സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്കാവും പോയി സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഏടി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് ഒട്ടും പറ്റൂല്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു കാരണം എന്നെ ഞാനൊരു നല്ലൊരു ഏടി ആയിരിക്കാൻ യാതൊരു തരത്തിലും സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരാളാണ് എനിക്ക് സിനിമ തിയേറ്ററിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറൊരു സാധനമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട സാധനം അല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുള്ളത് ചിരിപ്പടമല്ല ചിരിപ്പടം മാത്രമല്ല എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അപ്പോൾ എൻ്റെ സിനിമ എൻ്റർടൈനിങ് ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ട് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ഇല്ലാത്ത സിനിമ സിനിമയല്ല സംവിധായകൻ ഗിരീഷ് ഷേഡി വെൽക്കം നമസ്കാരം ഈ ആദ്യ സിനിമ ഇറങ്ങുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തോളം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ സിനിമ വരുന്നത് ഈ തണ്ണീർ മതം തന്നെ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരു സർപ്രൈസ് ഹിറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് ഇപ്പോഴും ചർച്ചകളുണ്ട് സിനിമ അപ്പോൾ ഈ ഒരു തണ്ണീർ മതത്തിൻ്റെ വിജയം അത് നൽകുന്നൊരു ബൂസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസിനെ ആയിരുന്നില്ലേ ശരണയ്ക്കുള്ള ഒരു ഫ്യൂവല് അതെ അവൻ്റെ വിജയം ഞങ്ങൾ അത്ര വലിയൊരു വിജയം ആയിരുന്നില്ല പ്രതീക്ഷിച്ചായിരുന്നില്ല സംഭവം ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന അറിയായിരുന്നു എങ്കിലും അത്രയും കളക്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യുന്ന സ്വപ്നത്തിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അത്രയും ഒരു ഇതിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ആ ഒരു ആ ആ ഒരു വിജയം നൽകിയ കോൺഫിഡൻസാണ് അടുത്ത പടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തത് ഇപ്പം ഈ തണ്ണീർമത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അതൊരു എൻ്റർടൈനറാണ് ശരണയിലോട്ട് വരുമ്പോഴും അതും ഒരു എൻ്റർടൈനറാണ് ഈ എൻ്റർടൈനർ സിനിമകളിലുള്ളൊരു ഇപ്പോൾ ഗിരീഷിനുള്ള ഒരു ഈസിനെസിന് അപ്പുറത്തോട്ട് ഈ എൻ്റർടൈനർ സിനിമകൾക്കുള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്താ ഇപ്പോൾ ഗിരീഷ് സംവിധാനം ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റർടൈനർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ല അത് ഞാൻ ആസ് എ ഫിലിം മേഖർ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ചെറിയ ചെറിയ ഇതുകൾ എന്താ പറയുക ചെറിയ ചെറിയ ഇതൊന്നല്ല ആൾക്കാരുടെ പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള വൈകാരിക ചിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് സങ്കടം വരിക പേടിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളില്ല അത് നമ്മുടെ ഇതിൽ കൂടെ കിട്ടാൻ എനിക്ക് അതാണ് എനിക്ക് സിനിമയിലെ കൂടെ എനിക്ക് അല്ലാതെ ഒരു 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 സിനിമ കണ്ടിട്ട് അത് അതിൻ്റെ ചുരുളഴിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പസിൽ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനേക്കാൾ ഉപരി ആൾക്കാർ അത് കാണുമ്പോൾ ആ ആ ക്യാരക്ടർ കൊള്ളാമല്ലോ അവനോട് സിമ്പതി തോന്നുക അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാവുക അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് ചിരിക്കുക കരയുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടികളിലോട്ട് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഇനി ഭാവിയിൽ എന്തായിരിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിപാടികൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ എൻ്റർടൈനർ സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഗിരീഷ് കാണുന്ന സിനിമകളിലും കൂടുതൽ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം എൻ്റർടൈനർ സിനിമകൾ തന്നെയാണോ തിയേറ്ററിലൊക്കെ പോയി കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഉള്ള പടങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യൽ ഞാൻ എല്ലാ പടങ്ങളും പോയി കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നാറുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള പടങ്ങളാണ് അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം മറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഏറെ ഭാഷ പടങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാ തരം പടങ്ങളും ഇരുന്ന് കാണാറുണ്ട് എനിക്ക് കാണാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ സൂപ്പർ ശരണയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ഇപ്പോൾ എഴുത്തെന്ന പ്രോസസ്സിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലോട്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു എൻ്റർടൈനർ സിനിമ കൂടി ആവുന്ന സ്ഥിതിക്ക് അതിന് റെഫറൻസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഈ നമ്മൾ കണ്ടു പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ക്യാരക്ടറിനോടൊരു റിസംബ്ലൻസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്യാരക്ടർ ഇന്ന ക്യാരക്ടർ വർക്കായ പോലെ പ്രേക്ഷകരോട് വർക്കാവണം അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും റെഫറൻസുകളോ ചിന്തകളോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അതുണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ തന്നെ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ 
ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു എന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മന അല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിലുള്ളതായാലും ഭയങ്കര അങ്ങനെ വരും സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനെ വരണതാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ അതില് ഇങ്ങനെ അജിത് മേനോനും മറ്റ് പരിപാടികളൊക്കെ അങ്ങനെ പരിപാടി ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കഥ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ വരുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ക്യാരക്ടേഴ്സും പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് തണ്ണീർ മത്തനിൽ കോ റൈറ്റർ ആയിരുന്നു ഷരണനോട് വരുമ്പോൾ തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗിരീഷ് തന്നെയാണ് ഒരു സിനിമ എന്നതിൻ്റെ ഒരു വിഷ്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടല്ലോ എഴുത്തിൻ്റെ സമയത്ത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വിഷ്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആവുന്ന പോയിന്റാണ് നമ്മൾ ഇത് എഴുതണമെന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ശരണ്യ സൂപ്പർ ശരണ്യ എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥയിൽ ഗിരീഷ് എഴുതിയ സംവിധായകൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കോൺഫിഡൻസ് എന്തായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ അത്ര ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസിലല്ല ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യണത് എനിക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര പെസിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണുന്നത് ഇത് ഇത് നശിച്ചു പോയാൽ അടുത്തത് എന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു കാര്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഭയങ്കര ഒരു സൂപ്പർ കോൺഫിഡൻസിലായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അതൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുകയും പെട്ടെന്ന് ആയ ഒരു ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു എലമെൻ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് പോണത് ഈ ഇപ്പോൾ തണ്ണീർമത്തിനും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുമായിരുന്നു അപ്പം ആ ആ ഒരു ഇതിലാണ് സൂപ്പർ ശരണ്യയുടെ ഇതും പോയിരുന്നത് പിന്നെ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റീ റേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇതാവും പിന്നെ പിന്നെയും പഴയത് തന്നെ വീണ്ടും വയ്ക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ ഈ എഴുത്തിൻ്റെ പരിപാടികളിൽ അങ്ങനത്തെ കുറേ ഇതുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എഴുത്തിൻ്റെ ഫേസൊക്കെ ഒരു എനിക്ക് എഴുത്ത് ഫേസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ഫേസാണ് എനിക്ക് താരതമ്യേന എനിക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് കുറച്ചും കൂടിയും കുറച്ചും കൂടി ഉള്ള സംഭവം എഴുത്ത് ഭയങ്കര പാടാണ് എനിക്ക് അപ്പോൾ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ എഴുത്ത് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് നല്ല തലയ്ക്ക് പ്രാന്തം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സൂപ്പർശാലൻ്റെ സിനിമയിൽ കൂടുതൽ കയ്യടി വീഴുന്ന ഒരു പക്ഷേ ഈ സിനിമയുടെ പ്ലോട്ടിന് മുകളിലായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സംഭാഷണങ്ങളിലാണ് പല പല കൗണ്ടറുകളിൽ ഭയങ്കര മൈനൂട്ടായി പോകുന്ന ചെറിയ ഡയലോഗുകളിൽ അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരം സംഭാഷണങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ അതായത് ഇതായിരിക്കണം തിയേറ്ററിൽ വർക്ക് ആവുന്നതെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാവില്ല എഴുത്തിൽ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇത്തരം ഡയലോഗ്സിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ല അതിൽ ഒരു നമ്മൾ പട എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചില സാധനങ്ങൾ വർക്കാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കും അത് തിയേറ്ററിൽ വർക്കാവില്ല പക്ഷെ വെറുതെ ഇട്ടേക്കാം വർക്കായ വർക്കായി എന്നുള്ളൊരു സാധനം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്കാവും ഇപ്പോൾ കണ്ണിയോ മുതല് മറ്റേ ബുദ്ധിയാണല്ലോ ഇവൻ്റെ മെയിൻ വർക്കാണല്ലോ അത് ഞങ്ങൾ തന്നെ വിചാരിച്ചു ഇത് ഞാൻ ഇത് എന്ത് പണ്ട ഇത് ഇത് ഈ സാധനം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കണേ ഇത് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് അത് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എക്സൈറ്റിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല പുള്ളിക്കാരിയെ ബേബി ചേച്ചി ഞങ്ങളിങ്ങനെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് ചേച്ചിയെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ പുള്ളിക്കാരി പുള്ളിക്കാരിയുടെ വായിൽ നിന്ന് വീണതാണ് അത് അന്ന ചേച്ചി അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ് സംഭവം അപ്പൊ ആ അപ്പൊ ഒരുപാട് ട്രോളുകൾ അങ്ങനെ അതൊരു അതൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടോ സംഭവം അങ്ങനെ നമ്മള് ഇത് ഒരു പോപ്പുലർ കൾച്ചറിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കിപ്പൊ അത്ഭുതമാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത് അങ്ങനെ പോയാന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പൊ അതുപോലെ പലതും അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് ചിലത് ഒരു ഒരു ഇതിലും ഞാൻ അങ്ങനെ ഇതാവാറില്ല ഇത് ഇത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ന സീനുകൾ വർക്കാവുന്നൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് അല്ലാണ്ട് ഇന്ന ഡയലോഗ് വർക്കാവുന്നൊന്നും നമുക്ക് ഒന്നും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ തന്നെ ഒട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡയലോഗോ മൊമെൻറ്റോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റേ ജിമ്മി ചേട്ടന്റെ പരിപാടിയൊക്കെ അതും അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അത് വർക്ക് കാരണം ജിമ്മി ചേട്ടൻ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് പുള്ളി അസിസ്റ്റന്റ് ക്യാമറാമാനാണ് പുള്ളി ആദ്യമായിട്ടാണ് സിനിമയിൽ അഭി
ടീനേജ് നല്ലത് നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് തണ്ണീർമത്തിൻ്റെ സ്ഥലം അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ പ്ലസ് ടു ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഇത് വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഹീറോ ആ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഹീറോ എന്നാൽ തിയേറ്റർ ആൾക്കാർ തിയേറ്ററിലേക്ക് ആൾക്കാർ കയറും എന്നുള്ള ഒരു ആ ഒരു ചിന്തയിലൊന്നായിരുന്നില്ല പോയിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ ആ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഷോർട്ട് ഫിലിം നമ്മൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ പിള്ളേർ കൂടി എടുക്കുന്നു ഇറക്കുന്നു അപ്പം അത് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് കയ്യടിയാണെങ്കിൽ കയ്യടി എന്നുള്ള ഒരു ആ ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണത് പിന്നീടാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവണം ഇതിന് വിൽപ്പനയുണ്ട് അത് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് സ്റ്റാർസ് വേണം അങ്ങനെയുള്ള പല 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 സാധനങ്ങൾ ഇതിന് വേണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് പിന്നീടാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അപ്പം അതിന് മുമ്പേ ഉണ്ടായ ഒരു സാധനമാണ് തണ്ണീർമത്തൻ പിന്നെ തണ്ണീർമത്തൻ വിനീ വിനീതേട്ടൻ വരുന്നു അങ്ങനെ ഉള്ള വിനീതേട്ടൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു സെല്ലിംഗ് പോയിന്റ് സെല്ലിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രീ പടം ഇറങ്ങണതിന് മുമ്പ് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടർ ആയിരുന്നു ആൾക്കാർക്ക് അതിൽ ഉള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിങ് അല്ലാതെ ഇപ്പൊ അത് അതൊരു നല്ല തീരുമാനമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ആരും അറിയാത്ത കുറച്ച് മാത്യു ഒരു പടത്തിലെ അതിന് മുമ്പ് മറ്റേ അനശ്വരയും ആകെ ഒന്നോ രണ്ടോ പടത്തിലെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഒരു താരതമ്യേന പുതുമുഖങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആളുകളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടാവണം അന്ന് നമ്മൾ അത് അന്വേഷിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വിചാരം നമ്മൾ പടം നന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ വരും എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലായിരുന്നു അന്ന് പോയിരുന്നത് അത് അങ്ങനെ വന്നതാണ് തന്നെയാണ് വിനി ശ്രീനിവാസൻ ശരിക്കും ഞാൻ ഞാൻ വിനീത് ഏട്ടനെ അല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് ഞാൻ വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ആയിരുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ക്രൂര അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഫ്രോഡിൽ ഒരു ഇതുള്ളൊരു ആരെങ്കിലും വേണം കുറച്ചും കൂടിയും ഇവനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു വിനീത് ഏട്ടനെ ഒരു പാവം ലുക്കാണ് ലുക്കാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിഗറാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ജോമോൻ ചേട്ടൻ ും ഇവരും മറ്റേ വിനീത് നന്നായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം അത് വിനീത് ശരിയാവോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള കുറേ ഇതുകളുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ തന്നെ എന്നെ പറഞ്ഞു അത് വിനീത് നല്ലതായിരിക്കും നല്ല ഓപ്ഷനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പിന്നെ വിനീത് ഏട്ടനെ വെച്ച് അത് കാണാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഓക്കെയാണ് പരിപാടി അങ്ങനെയാണ് വിനീത് ആളാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ശരണയുടെ ഒരു തിരക്കഥയിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ തിരക്കഥയുടെ ഭാഷ ഭയങ്കര കാവ്യ ഭയങ്കര ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഒരു അതിപ്രസരം വരുന്ന രീതിയിലാണ് തിരക്കഥ എഴുതാനായിട്ട് തിരക്കഥയ്ക്ക് ഇന്ന ഫോർമാറ്റുകളുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പുകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണല്ലോ പലപ്പോഴും തിരക്കഥകൾ എഴുതി വരുന്നത് രാത്രി ഇരുട്ട് വെളിച്ചം അങ്ങനെ ഒരുപാട് എലമെൻറ്റ്സ് വയ്ക്കുന്നു പക്ഷെ ശരണയുടെ ഒരു തിരക്കഥയുടെ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ലാംഗ്വേജിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഒരു രണ്ടുപേര് സംസാരിക്കുന്ന തരത്തിലോട്ട് ആ സിനിമയുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഒരു സംഭാഷണങ്ങൾക്ക് പുറമെയുള്ള സീൻ എഴുതുന്ന തരത്തിലാണെങ്കിലും അതിലും ഇത്തരത്തിൽ ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എന്നാൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഗിരീഷേടി എന്ന സംവിധായകനെ എല്ലാവരോടും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള തരത്തിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ എഴുത്തെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ ഡയലോഗ്സ് പറയണത് ഞാൻ സിനിമകളിൽ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ഒക്കെ ആദ്യമായിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ഷോർട്ട് ഫിലിമിനൊക്കെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് തോന്നിക്കുന്നത് ഡയലോഗ്സ് എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഓരോ സിനിമയിൽ ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഡയലോഗ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ നല്ല സൂപ്പർ ഡയലോഗ് എഴുതുന്ന ആൾക്കാർ ഡയലോഗ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റേ അങ്ങനെ സിനിമാറ്റിക് അല്ലാണ്ട് നോർമൽ സംഭാഷണങ്ങൾ അത് എഴുതുന്ന ഒരുപാട് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ തന്നെ അടിപൊളി ആൾക്കാർ അപ്പം ഞാൻ അവരെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അവരെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന കുറേ അവരുടെ സംഭാഷണത്തിൽ വന്നു പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അതായിരിക്കും അവരുടെ എഴുത്തിൽ വരണത് അപ്പം അതുപോലെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒബ്സർവ്
ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അവരുടെ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ആ ഒരു രീതിയിൽ അപ്പൊ ആ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആയി പോകും ഒരാൾ ഭയങ്കര വീക്ക് ആയി പോകും അതിൽ ഇപ്പൊ രണ്ടു പേരുടെ ഭാഗത്തിന് ആയുണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നവര് തോന്നിയാലേ അതൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ നോക്കണം നമുക്ക് ആ രണ്ടുപേരും അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഈ സൂപ്പർ ചരണിയില ഇപ്പൊ ഇവള് കുറച്ചും കൂടി ഒരു എന്താ പറയാ കുറച്ചും കൂടി വിവരമുള്ളൊരു പെൺകുട്ടി എന്നുള്ളൊരു ഇത് അവൻ കുറച്ചും കൂടി നൈവായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഒരുത്തനാണ് അപ്പൊ ഇവരുടെ ഇവർക്ക് ഇതാവുന്നത് ഫീലാവുന്നതും വേറെ പല കാര്യങ്ങളായിരിക്കും രണ്ടു പേർക്ക് രണ്ടു തരത്തിലായിരിക്കും ഫീൽ ആവണം ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഉപയോഗം അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഇത് നോക്കുമ്പോ നോക്കുമ്പോ ആ ഇപ്പം പറയണ കാര്യം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരാളുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നും പേഴ്സണലി അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതേപോലെ ഇവക്ക് വേറെ ന്യായങ്ങളുണ്ട് ഇവന് ന്യായങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് രണ്ടു പേർക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയലോഗ്സ് എഴുതുന്നതും പരിപാടികളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇല്ലാണ്ട് വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ഡയലോഗ് എഴുതാനാണെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളായിരുന്നല്ലോ സിനിമയിലോട്ടുള്ള ഒരു തുടക്കം എന്ന് പറയാവുന്നത് ഇപ്പോൾ മൂക്കുത്തി ആവട്ടെ വിശുദ്ധാം ബ്രോസ് ആവട്ടെ ഇതെല്ലാം വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളിൽ നിന്ന് സിനിമയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിലോട്ടുള്ള തുടക്കം ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണത് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഒരു വിദൂര ചിന്തയായിരുന്നു അത് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് നമ്മളെടുക്കുന്നു അത് ഹിറ്റാവുന്നു അത് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ കാണുന്നു പ്രൊഡ്യൂസർ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു നമുക്കുള്ള ഒരു 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 ആ സാധനത്തിലായിരുന്നു നമ്മൾ വർക്ക് അല്ലാതെ എനിക്ക് പോയി സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഏഡി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് ഒട്ടും പറ്റൂല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു കാരണം എന്നെ ഞാനൊരു നല്ലൊരു ഏഡി ആയിരിക്കാൻ യാതൊരു തരത്തിലും സാധ്യത ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് എനിക്ക് ചാടി ചാടി നിൽക്കാനൊന്നും എനിക്ക് പറ്റൂല അവർ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതെനിക്ക് ഉറപ്പായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന വരെ എനിക്ക് ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട് സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ നിന്ന് ആ വെറുതെ നിന്ന് എന്താ അവിടെ നടക്കുന്നത് അതല്ല ഏഡി ഏഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരാളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പലരും എന്നെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ ഏഡി ആവുമ്പോ ഏഡി ആവുമ്പോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കറിയാം അതെന്നെ കൊണ്ട് പറ്റിയ പണിയല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് പോയിട്ടില്ല പിന്നെയുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയണത് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അത് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആൾക്കാർക്ക് തോന്നി ആ കൊള്ളാം ഓക്കെ ഇവർക്ക് ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നൊക്കെ തോന്നി കാരണം അതിനുള്ള മാതൃകകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇല്ലാ വർക്ക് ചെയ്യാതെ ഒരാള് കടന്നു വരുന്ന വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് അപ്പൊ അതൊരു നമുക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസം കൊടുക്കുന്ന കാര്യമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തായാലും വെറുതെ ഇരിക്കാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യുന്നു അതുവഴി സിനിമ വരുന്നുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം മുന്നേ ഈ ഗിരിശേടി എന്ന ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുവാവ് അയാളുടെ ഉള്ളിൽ സിനിമാ മോഹം അല്ലെങ്കിൽ സംവിധാന മോഹം ഇതൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് എപ്പോഴാണ് അത് ഏത് ഏജിലാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല സ്കൂൾ ടൈമിലൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു സംവിധാന മോഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ സിനിമ കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സംവിധായകരൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങണതും സത്യനന്ദിക്കാട് സി ബി മലയിൽ അവരുടെ പേരുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണത് ആ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പത്താം ക്ലാസ് ആ സമയത്തൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് കോളേജ് ടൈമിലൊക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ പടം എടുക്കണം പടം എടുക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇതുപോലെ കുറേ നാളത്തെ ഒരു കാത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഒരു രണ്ട് ആ ഒന്നൊന്നര വർഷം അത് ഞങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എനിക്ക് മടിയായിട്ട് ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് അത്രയും നീണ്ടുപോയത് കാരണം നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്കിതൊരു നമ്മളങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് അവരുടെ ടൈം ചോദിച്ച് നമ്മളങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് നമ്മളൊരു സാധനം പറയാണ് അപ്പം അത് ആ ഒരു പ്രോസസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുന്നു അവരെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ നടന്നിട്ടില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിളിച്ച ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ടൈം ചോദിച്ച് ചെന്ന് അപ്പം അത് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്തൊക്കെ പോകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഭയങ്കര മടിയാവും പിന്നെ പോകാനും വിളിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ആയിട്ട് പിന്നെ ചിലര് ഫോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോകുന്നു പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ അല്ല അവരുടെ അവസ്ഥ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം ആരോ വിളിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണല്ലോ അവർക്കറിയാൻ പാടില്ല നമ്മളെ നമ്മളെ സ്ക്രിപ്റ്റ് നല്ലതാണ് ചീത്തയാണോ എന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല അവരെന്തിനാണ് അവരുടെ ടൈം കളയണത് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്നും നടപടി ആവില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാവുന്നു പിന്നെയും ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യുന്നു അത് സക്സസ് ആയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യുന്നു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്ലാൻ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അത് മൂക്കുത്തിയോടുകൂടി അത് മാറി അത് ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ട് മൂക്കുത്തി മാറി മൂക്കുത്തി ഇറങ്ങി ആ ഒരു ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് അവർ ആയിട്ട് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യും സംഭവം ഒക്കെ ഷെമിനിക്കെ അല്ല ആദ്യം ഷെമിനിക്ക പിന്നീട് ജോയിൻ ചെയ്യാണ് ഷെമ്മീർക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ജോമൻ ചേട്ടൻ ആയിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോഴേക്കും അത് തണ്ണീർമാത നവംബറിൽ ഇറങ്ങിയത് ഇവരുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഡിസംബറിൽ മൂക്കുത്തി നവംബറിൽ ആ ആ മൂക്കുത്തി നവംബറിൽ ഇറങ്ങിയത് ഡിസംബറിൽ തണ്ണീർമത്തൻ ഓണായി എന്ന് പറയാം ഏകദേശം ഓണായി എന്ന് പറയാം അത് ഫുള്ള് ഓണായത് വിനീതേട്ടം വന്നതോടുകൂടിയാണ് പടം ആ മൊത്തത്തിൽ കൺഫേം ആയത് അങ്ങനെ പക്ഷേ ഇതൊരു തരത്തിലൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കൂടിയല്ലേ ഇപ്പൊ ഷോർട്ട് ഫിലിം മേക്കേഴ്സിന് ഇത് ഭയങ്കര ഇതൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ലേ ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് സിനിമയിലോട്ട് വരുന്നു ഇപ്പോൾ ഗിരീഷ് ഏടി വരുന്നുണ്ട് വിനീത് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ടീം ഉണ്ട് അതല്ലാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ റഷീദിന്റെ സിനിമ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ കുറെ ഇൻസ്പിറേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും വരുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ ഇൻസ്പിറേഷൻ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കും അത് അഴിവുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അവർക്കത് ചിലപ്പോൾ അത് അത് ഒന്ന് ചെയ്യാണ്ട് കിരിക്കായിരിക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ആ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം പരിപാടി എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അത് സക്സസ് ആവും ചിലവരുടെ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഈ സി പി സി സിനിമ പാരഡേസ് ക്ലബ്ബ് അവർ കൂട്ടായ്മ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു സംവിധായകൻ ആണെങ്കിൽ സിനിമ ജേണിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് മിക്ക വേറെ ഒരു സൗഹൃദങ്ങൾ വളർന്നത് അവിടെ കൂടെ ആയിരുന്നില്ലേ സിനിമ ചർച്ചകളിലൂടെ ഇപ്പോഴും അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നു എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സിനിമകളിൽ സഹകരിക്കുന്നു ഈ ഒരു അതിനെ കാണുന്ന ഈ ഒരു സി പി സി അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ ചർച്ചകളിലൂടെ വളർന്ന സൗഹൃദങ്ങളെ അത് ഭയങ്കര അത് നമുക്ക് കോളേജൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ ഉണ്ടാവണത് ഈ സി പി സി വഴിയാണ് കോളേജിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചെന്നുള്ള ആ അതല്ലാതെ അവർക്ക് അവരാരും സിനിമ ആയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അപ്പൊ കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് ആ പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു കോളേജിൽ ചേർന്ന പോലെയാണ് ശരിക്കും ഈ സി പി സിയിൽ ജോയിൻ ആവണതും അവിടെ പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലാവരും ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് ഭയങ്കര കമ്പനി ആവുകയും അതിൽ പലരും നമ്മൾ പിന്നീട് പേഴ്സണലി മീറ്റ് ചെയ്യും അവർ അടുത്തുള്ളവരെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചാലക്കുടിയിലാണ് അപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ അങ്കമാലിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ആണ് ഇപ്പോൾ വിനീത് വാസുദേവൻ വിനീത് വിശ്വം സജിൻ പിന്നെ അര ബിലഹരി ബിലഹരി ആ ആ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നത് പിന്നെ അരുൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അരുൺ ബെന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അവരൊക്കെ ആയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യലും അങ്ങനെ പിന്നെ അവര് നമ്മളെ സ്ഥ
ഈ സൂപ്പർ ശരണ്യയുടെ ഒരു നേരത്തെ ഗിരീഷ് പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നു ശരണ്യയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കുറേയൊക്കെ ഗിരീഷിൻ്റെ കൂടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്ത വരുന്നൊരു പോയിന്റിലും എന്തുകൊണ്ട് അതൊരു ഫീമെയിൽ പ്രോട്ടോഗണിസ്റ്റ് വെച്ച് സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതൊരു നമ്മളങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നോക്കുമല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പെണ്ണായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു സംഭവം അത് അത് തന്നെയാണ് എനിക്കും ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരുടെ ഇപ്പോൾ അവളിങ്ങനെ തയ്ച്ച തുണി വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ആളുകളെ പിള്ളേർ കളിയൊക്കെ അങ്ങനത്തെ പരിപാടി അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ പേടിയൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ് കടയിൽ പോകാനൊക്കെ എനിക്ക് പ്രശ്നം ആൾക്കാർ നോക്കുമോ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ നോക്കണ്ടാവില്ല അത് നമുക്ക് തോന്നണതായിരിക്കും ആൾക്കാർ നമ്മളെ കുറിച്ചാണ് കമൻറ്റ് പറയണതെന്നൊക്കെ തോന്നണതായിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്കത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ അമ്മ ഇതുപോലെ പിന്നെ അവർക്കൊന്നും വേറെ പണിയില്ല നിന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ എന്നുള്ളൊരു ഇതൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് കടയിൽ സാ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് ആൾക്കാർ മുന്നിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോകാൻ ഭയങ്കര വഴിയാണ് ഏതെങ്കിലും വേറെ വല്ല വഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോയിട്ട് ആരും അറിയാണ്ട് സാധനമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരാം എനിക്ക് അപ്പോൾ ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതൊക്കെ ഈ പെൺകുട്ടികളിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു തോട്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഫീമെയിൽ പ്രോട്ടോഗണിസ് എന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത് അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പൊ ആണിന്റെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ജയ്സന്റെ കുറെ പരിപാടികൾ നമ്മൾ കാണിച്ച അതിൽ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ കുറച്ച് ട്രൈസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഇതും കൂടിയും ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഒരു ഇതിലാണെങ്കിൽ രസം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ശരണ്യ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സഹനിർമ്മാതാവ് കൂടിയാണല്ലോ അപ്പൊ സിനിമയുടെ കച്ചവട സാധ്യത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ലേ ഇപ്പൊ തണ്ണീർമത്തിന് വർക്കായ അതേ ഒരു ഫോർമുല ഇവിടെയും കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും സിനിമ ഈ വേണ്ട രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആളുകൾ അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ റിലീസായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് ആദ്യ സിനിമയേക്കാളും എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ സിനിമ ആദ്യത്തെ സിനിമയിൽ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു നമ്മൾ സിനിമ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുമോ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമതായിരുന്നു ഞാനൊരു സിനിമ ചെയ്യുന്നു അത് റിലീസാവുന്നു അതിൻ്റെ പോസ്റ്റർ കാണുന്നു അങ്ങനെയുള്ള എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ അതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് വിജയിക്കണോ എന്നുള്ളൊരു പിന്നെ അത് നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണല്ലോ അത് ഒരുപാട് പണം മുടക്കി ഒരുപാട് കാലം ഇപ്പൊ രണ്ടു വർഷത്തിന്റെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇതിലൊക്കെ ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടും അത് റിക്കവർ ആവണം എന്നുള്ളൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ടെൻഷൻ എല്ലാ എല്ലാ പ്രോസസ്സിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഈ ശരണയുടെ ഒരു സൂപ്പർ ശരണയ്ക്ക് അപ്പുറത്തോട്ട് സിനിമയുടെ മറ്റ് അഭിനേതാക്കളും സിനിമയുടെ ഒരു കിട്ടുന്ന സിനിമ കിട്ടുന്ന അപ്രിസിയേഷനിൽ ഈ കാസ്റ്റിങ്ങിന് ഭയങ്കര പ്രാധാന്യം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ നാല് പെൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇവര് ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് ഓഡിഷൻ വഴി കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം തിരക്കഥ പഠനം എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവരുടെ തമ്മിലൊരു കെമിസ്ട്രി ഓൺ സ്ക്രീൻ വർക്ക് ആവണല്ലോ ആളുകളോട് എത്തണമെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവരെ ഒന്ന് ഇവരാക്കി മാറ്റുന്നത് അത് എളുപ്പമായിരുന്നു അത് അവര് അവര് അവ ചുമ്മാ വിട്ടാ മതി അത് അവര് കമ്പനി ആയിക്കോളും അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ ആക്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ട്രെയിനിങ് വർക്ക്ഷോപ്പ് പോലെ ഗ്രൂമിങ് പോലെ ഒന്നും അഗ്രൂ ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ സിനിമ സിനിമയ്ക്ക് എന്താണോ അത് സിനിമയുടെ സീനുകൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടെന്നല്ലാതെ ഉണ്ട് ജനറലായിട്ട് ഇവർക്ക് ഒരു ആക്ടിങ് ക്ലാസ് കൊടുക്കാറില്ല അത് എനിക്ക് തോന്നണം എനിക്കത് പലപ്പോഴും എനിക്കതൊരു ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഇവരോടൊക്കെ പറയാറുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓൺലൈൻ ചെയ്യാനാണ് പറയാറ് അത് കാരണം അത് ഒരു വേറൊരു സിനിമയിൽ വർക്കായിട്ട് അവര് വേറൊരു ഫ്രെയിം വർക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ടെക്നിക്കായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല അത് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുക ആവുള്ളൂ അത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അവര് അപ്പൊ അത് ബെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മമിത മമി മമിതയുടെ മമിതയായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ
അപ്പോൾ അതല്ലാണ്ട് അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടിയും സിമ്പിളായിരിക്കും എന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് അവർ തമ്മിൽ അവർ ഓൾറെഡി അപ്പം തന്നെ അവർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർ അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ അവർ കമ്പനി ആവുകയും അത് പിന്നെ എളുപ്പമായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഗിരീഷേട്ടൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ക്യാമറ വയ്ക്കും ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെല്ലാം ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് പല സീക്വൻസുകളായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളത് ആ അല്ല അത് അങ്ങനെ ചില സോങ് കട്ടിനും പരിപാടികളൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ആ അത് ഞാൻ ജനറലി ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ മാത്രം എല്ലാവരും ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ക്യാമറ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ക്യാൻഡിഡ് മൊമെന്റ്സ് പരിപാടികളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഇങ്ങനെ വയ്ക്കും അപ്പൊ അവരറിയണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്ത് വയ്ക്കും അത് ചിലപ്പോൾ അത് രസമായിട്ട് വരും തിയേറ്ററിൽ കൈയ്യടി കിട്ടുന്നതിൽ മമ്മിതേടെ സോനാരെ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിന് ഭയങ്കര ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആവട്ടെ അറ്റയർ ആവട്ടെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള കെമിസ്ട്രി ആവട്ടെ അപ്പൊ ഈ മമ്മിത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആള് കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിന് മുന്നേ ചെയ്ത സിനിമകളെല്ലാം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ടാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പിക്ക് മമ്മിതയുടെ മമ്മിതയുടെ പിക്ക് എനിക്ക് മമ്മിത അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സോന എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് അത് ഭയങ്കര നല്ല ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പൊ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പൊ അത് ആരെങ്കിലും നല്ലൊരാൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഉണ്ട് എന്നാൽ പുതിയ ആളായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മളെ എ ഡി ആയിരുന്നു അവൻ പടത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തില്ല അവൻ യു കെ പോയി അർജുൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തന്നു അപ്പൊ ഓക്കെ നമുക്കിത് വിളിക്കാം വിളിച്ചു നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മമിത വിളിക്കുകയാണ് അപ്പൊ മമിത വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര അവൾ ഭയങ്കര എനർജി ആണ് പുള്ളിക്കാരിക്ക് അപ്പൊ അവള് ഭയങ്കര കോമഡി ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ പരിപാടികളായിരുന്നു സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കാൻ കൊടുക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ അവളെ ചെയ്യിപ്പിച്ചു നോക്കി അവളെ ശരണ്യയുടെ ഇതാണ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു നോക്കിയത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി ആ മാറ്റി മാറ്റി ഒക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം ശരണ്യയുടെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കി അപ്പൊ അവള് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് അവൾ കരയിലും പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പൊ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി ഓക്കെ അവള് ഇതാവാന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഒമ്പത് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെയും ഇവരൊക്കെ കാണുന്നത് ഇവരുടെ രൂപമൊക്കെ കുറച്ച് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അന്ന് അന്നാണ് ഞാൻ സീൻ ഇവരെ കോ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് സീൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ അനശ്വരക്ക് അനശ്വരക്ക് എൻ്റെ രീതികൾ അറിയാൻ കാരണം അപ്പൊ അമിത മാത്രം ഇങ്ങനെ വേറൊരു രീതിയിലാണ് ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പം അമിതയ്ക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി അത് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനത് ഞാ ഞാൻ എന്തോ പറഞ്ഞ അത് അവള് വേറെ രീതിയിലാണ് റീഡ് ചെയ്ത് എന്തോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഈ പരിപാടിയല്ല നിനക്ക് പറ്റിയതെന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ അങ്ങനെ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞാ ഇപ്പൊ ഇവള് വിചാരിച്ചു സിനിമ എനിക്ക് പറ്റിയതല്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഭയങ്കര ടസ്പായി അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഏഡിയുടെ അടുത്ത് അനുരാധയുടെ അടുത്ത് പറയും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പരിപാടി കുറച്ച് ഒന്ന് താഴ്ത്തി അങ്ങനത്തെ പരിപാടി പിടിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നല്ല രസമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് വാമിത വന്നത് ഇപ്പോ സൂപ്പർ ചാനലിന്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ സിനിമയുടെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ഓഡിയൻസിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ വെട്ടിയാരെ കൊണ്ടുവരുന്നിടത്ത് ഒരു യൂട്യൂബ് ഫോളോവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഡിയൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓണ സെലിബ്രേഷനിൽ ഡാൻസിലാണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീലുകളാണ് കൂടുതൽ അതിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഓഡിയൻസ് കുടുംബ പ്രേക്ഷകർ യുവതികൾ ഐ മീൻ പെൺകുട്ടികൾ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ സിനിമയുടെ ഒരു എഴുത്തിൻ്റെ സമയത്ത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഓഡിയൻസിനെയും കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിന് പുറത്തിങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി പോയതാണ് പല മൊമെൻസും ഇല്ല എഴുത്തിൻ്റെ സമയത്ത് അതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളിങ്ങന
അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ആ അത് തന്നെയാണ് അത് ഓഡിയൻസിനെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ എന്താ പറയാ തണ്ണീർമത്തിന് ഇന്ന് വന്ന മാറ്റം സിനിമയുടെ ഒരു പോസ്റ്റ് റിലീസ് ടൈമില് ഇപ്പോൾ ഷോകൾ ആദ്യ ദിവസത്തെ ഷോകൾ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷനിൽ പലപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആദ്യ പകുതി തണ്ണീർമത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഗിരീഷേടി പുതിയതാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ സിനിമയിൽ കാണിക്കാത്ത ഒരു പുതിയ എലമെൻ്റ് ആണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയുടെ ദൈർഘ്യം ഇത്തരത്തിൽ കുറേ ചർച്ചകൾ വരുന്നുണ്ട് അതിനെല്ലാം എങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്നത് അതിനെയൊക്കെ പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെയാണ് നോക്കി കാണുന്നത് കാരണം അത് നമുക്ക് നമുക്കൊരു ഒരു സിനിമയുടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ പോകും അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് തന്നെ ആ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒന്നും അത് അതായത് സിനിമ തിയേറ്ററിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറൊരു സാധനമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട സാധനമല്ല എന്താണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരണതിൽ ഇതിപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് പോസിറ്റീവ് ആയാലും നെഗറ്റീവ് ആയാലും നമ്മൾ ഒരു പ്രേക്ഷകരെ പഴിക്കണതിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടതെന്നുള്ള തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ആ അവരുടെ റൊമാൻസൊക്കെ അങ്ങനെ വർക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഭയങ്കര അതായത് ആ ഒരു പ്രായത്തിലുള്ള പിള്ളേർ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവരുടെ റൊമാൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ഔട്ട് സൈഡ് കോളേജ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡാർക്കായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളല്ല അവരുടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര സില്ലി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെ ഇവർ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ പോകും അത് അത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് അത് കോമഡി ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഡെയിലി കാണുന്നതാണ് ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ വരണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഇത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ചില പ്രേമത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നമുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പൊ തന്നെ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനെ കാണാൻ പോണ പരിപാടിയൊക്കെ ഹിമാലൻ ട്രിപ്പ് പോവാണ് അതൊക്കെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള അവരുടെ ഇതിലെ അത് വൻ പ്രശ്നമാണ് അല്ല ഇതിപ്പോ നമ്മളും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ആ അപ്പൊ ഇപ്പൊ അത് ഒന്നും അല്ലാണ്ട് ഒരു മെച്ചറായിട്ടുള്ള ഒരാള് കാണുമ്പോ ഇവര് എന്ത് പണ്ടായിരുന്നു ചെലപ്പോ തോന്നി പോവാം അപ്പൊ അത് പക്ഷെ എനിക്കത് അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ പറയണമെന്ന് തോന്നി നമ്മൾ നേരത്തെ സിനിമ പറ്റി പറഞ്ഞതിനൊപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ സൂപ്പർ ശരണ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈറ്റിൽ ടൈറ്റിലെ ശരണ്യ സൂപ്പർ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സിനിമയിൽ ശരണ്യ സൂപ്പർ ആവുന്നില്ല എന്ന രീതിയിലും പലരും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ആ ടൈറ്റിൽ സിനിമയ്ക്ക് കൊടുത്തത് അത് സൂപ്പർ ശരണ്യ എന്നുള്ള അത് ഒരു റൈം ചെയ്യണ പോലെ ഉള്ള ഒരു പേര് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ടതാണ് അപ്പോൾ ശരണ്യ ഒരു പെണ്ണ് സൂപ്പർ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളല്ല എനിക്ക് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ആ പെണ്ണ് സൂപ്പറാണ് അത് അവളുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവളുടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പരിപാടികൾ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത് അല്ലാതെ അവൾ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ മറ്റേ അവളുടെ മാല മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടുപോയ വീടിൻ്റെ പിന്നെ ചേസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാലും മുഖം തട്ടിക്കിട്ട് പിടിച്ച അങ്ങനത്തെ ഒരു സൂപ്പർ അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സൂപ്പർ പിന്നെ ഈ പെണ്ണിനെ നാട്ടിൽ അവിടെ സ്കൂളിലൊക്കെ വിളിച്ചേരുന്നത് സൂപ്പർ ചരണ്യാന്ന് വിളിച്ചേരുന്നത് അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം അവർക്ക് സ്കൂളിൽ വീണ വെളുപ്പേരാണ് ഈ സൂപ്പർ ചരണ്യ എന്നുള്ളത് അത് അവൾ സൂപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഒരു ചേച്ചി ഏഷ്യാട് ആ ശാന്ത എന്ന് പേരുണ്ട് ഏഷ്യാട് അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഇതേവരെ അറിയാൻ അറിയില്ല ഏഷ്യാട് ശാന്ത എന്ന് വിളിക്കണം അത് പുള്ളിക്കാരി ഏഷ്യാഡിൽ പങ്കെടുത്തോണ്ടല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സൂപ്പർ ചരണ്യ അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അത് എന്താ പറയാ അത് അവളുടെ ക്യാരക്ടറിനെ എന്ത് സൂപ്പർ ലൈറ്റീവ് അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതല്ല അത് ശരി സിനിമയിൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നിയ കാര്യം സിനിമയിൽ ഈ വിഷ്വൽ സീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷോട്ടുകളിൽ ട്രാൻസിഷൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് സൗണ്ടിലും ട്രാൻസിഷനിൽ കുറേ സ്ഥലത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഹോസ്റ്റ
കേക്കണോ കേട്ടാ മതി എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ചെലപ്പോ ഇപ്പൊ നേരത്തെ അവിടെ മ്യൂസിക് ഉണ്ട് മ്യൂസിക് ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ലെയറുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഈ സാധനം ചെലപ്പോ കേക്കില്ല ശ്രദ്ധിച്ചാലേ കേക്കുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് വെക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ശ്യാം ചേട്ടാ ശ്യാം പുഷ്കര പുള്ളിയോട് പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച പുള്ളി അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്കാവൂല പഞ്ചിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്കാവൂല അത് ശരിയാണ് ചില ചില കോമഡികളൊക്കെ ലൈറ്റായിട്ട് പോകുകയാണ് അത് ചിലപ്പോ എല്ലാവരും കേട്ടെന്ന് വരില്ല ചിലപ്പോ തിയേറ്ററിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കൂല അങ്ങനത്തെ ഇതുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സൗണ്ട് അങ്ങനെ ഒക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആദ്യം മുതല് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലൈവ് നമ്മുടെ സൗണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള ആൾക്കാരോട് പറയുമ്പോ അവർ അവരുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോ ഈ ഇതിൽ മറ്റേ ഈ ഒരു നയൻറ്റീസ് മോഡൽ ഇപ്പൊ സൗണ്ട് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അത് ആ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് കോമിക് എഫക്ട് വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചില സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ അവളുടെ തലയിൽ കമ്പിടിക്കും ടിങ് എന്നുള്ള ഒരു സാധനം കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ അതൊരു എന്താ പറയാ അത് പണ്ടത്തെ പടങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അതെ അതെ അപ്പൊ അത് ഒക്കെ മനഃപൂർവ്വം അങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു ചെയ്യണം ആ പിന്നെ അപ്പൊ ആ ഹോസ്റ്റലിൽ നടക്കുമ്പോ അവിടെ പിള്ളേരൊക്കെ സംസാരിക്കണേന്റെ ഇത് പെൺപിള്ളേര് സംസാരിക്കണേന്റെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ക്രൗഡ് ആയിട്ട് പെൺപിള്ളേരെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി അങ്ങനെയൊക്കെ ഷൂട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും പിന്നെ അവര് അവര് ബ്രേക്ക് ആ ടർസിൽ ഇരിക്കണ പരിപാടിയിലൊക്കെ അവിടെ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ചായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബാക്ക് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇപ്പൊ അതായത് ഇവര് ആകെ പൊളിഞ്ഞു കൊത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതൊന്നും അറിയാത്ത ആൾക്കാർ അവിടെ പാട്ടൊക്കെ പാടി അകലെ നിന്ന് പാട്ട് കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ കോറസായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ പാട്ടൊക്കെ പാടുന്നുണ്ട് അവര് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു സാധനം അങ്ങനെ ഈ ശരണിയും സോനാറിയും കൂടെ റൂമിലോട്ട് കയറി വന്ന് എന്തുകൊണ്ട് എസ് പറഞ്ഞു വെച്ച് കയറി വരുമ്പോ ദേവിക അവിടെ ഒന്ന് ബുക്ക് ഒതുക്കുന്നു അതിന്റെ എന്തൊരു ഇൻ ഫ്രെയിമിൽ ഫോക്കസ് ഇടണേ പോലും സൗണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ആക്കുന്നുണ്ട് ഈ അപ്പൊ തിരക്കഥയുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു സൗണ്ടിനും കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുമ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു സൗണ്ടിന്റെ കൃത്യം പ്ലേസ്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുമ്പോ അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ പരിപാടി എങ്ങനെയാണ് സീൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഡയലോഗ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഒരു ഇതേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് ഒരു ഇങ്ങനെ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരാനുള്ള പരിപാടി അപ്പൊ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ആ പരിസരം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് സൗണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ വേണം അപ്പൊ അവിടെ ബോട്ടിന്റെ ഹോൺ കൊടുക്കണം കപ്പലിന്റെ ഹോൺ കൊടുക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അത് ആ കപ്പലിന്റെ ഹോൺ അടുത്ത സീനിലോട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് ഇടണം ഇപ്പൊ ഒരു കോമഡി പറയുമ്പോ ചെലപ്പോ ഇവര് ഒരു ഇപ്പൊ ഇതില് തന്നെ ആ ഒരു തൈ തൈ തൈയിൽ ചേച്ചിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോ ആ പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ആടിന്റെ സൗണ്ട് അവിടെ ആംബിയന്റ് ആയിട്ടാണ് ഇട്ടേക്കണത് പക്ഷെ ആ ആടിന്റെ സൗണ്ട് ആടിന്റെ സൗണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവളുടെ ഇതൊരു ഒരു കോമിക്കൽ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അതേപോലെ സോന അർജുൻ ചീത്തോറാണ് സീനിൽ ബാക്കിലൊരു അണ്ണാന്റെ സൗണ്ട് അത് മ്യൂസിക് അല്ലാണ്ട് അണ്ണാന്റെ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോ ആൾക്കാർക്ക് അത് കാണുമ്പോ അവളുടെ മുഖവും അണ്ണാന്റെ സൗണ്ടും അങ്ങനെ കണക്ട് ആവും അത് ചെലപ്പോ ആൾക്കാർ പ്രത്യേകമായിട്ട് അത് നോട്ടീസ് ചെയ്യില്ലെങ്കിലും അത് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി കാണുമ്പോ അതിനൊരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെ അത് പോസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ ഡബ്ബാണല്ലോ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ആ ചില ആംബിയൻ സൗണ്ട് നമുക്ക് കയറി വരും അപ്പോ അത് അത് അങ്ങനെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ചിലപ്പോ തോന്നും ചില ഇതുകളിലൊക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ ഐമാക്സിന് പരിപാടികളിലൊക്കെ അപ്പുറത്ത് മരപ്പണി അടക്കണ ആയിരുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്യും ഷൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സൗണ്ട് പിന്നെ അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ അത് ചിലപ്പോ അത് അതിനൊക്കെ ചിലപ്പോ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവും 
ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം ആദ്യഘട്ട ഒരു ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷമാണല്ലോ സിനിമയിലൂടെ കടക്കുന്നത് അതും രണ്ട് ഘട്ടമായിട്ടാണ് സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് തീർക്കുന്നത് അപ്പൊ സിനിമയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രൗഡ് ഷോട്ടുകളുണ്ട് മെറൈൻ ഡ്രൈവിൽ ഷോട്ട് ഉണ്ട് ടൗണിലൂടെ നടക്കുന്ന ഷോട്ട് അത്ര ആളുകളും വിസിബിൾ ആയിട്ട് സ്ക്രീനിലുണ്ട് മാസ്ക് ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യരാണ് താനും അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ എക്സിക്യൂഷൻ അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഈ ഇതായിട്ട് പുറത്തുള്ള സീനുകൾ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആദ്യം തുടങ്ങിയത് ചരണ്യയുടെ വീടും പരിസരവും പിന്നെ ഹോസ്റ്റൽ റൂം ഇൻറ്റീരിയർ പരിപാടികളൊക്കെ ആയിരുന്നു ആദ്യം അത് വലിയ റിസ്ക് ഇല്ലാത്ത പരിപാടികളാണ് അപ്പം അത് തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എറണാകുളത്തോട്ട് വന്ന് എറണാകുളത്തോട്ട് വന്ന് പിന്നെ കറക്കവും പരിപാടികളൊക്കെ പിന്നീടാണ് എടുത്തത് ആദ്യം കുറച്ച് വീടുകളും പരിപാടികളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പബ്ലിക്ക് ലേക്ക് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ മാക്സിമം നമ്മൾ മാസ്ക് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് പിടിക്കും ആൾക്കാരെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് പക്ഷെ എന്നാലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വി എഫ് എക്സ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് ഷോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിം ചെയ്തൊക്കെ കളയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ഭയങ്കര നമുക്കത് അല്ലാണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മുമ്പ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയണത് പുറത്ത് പോയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യണ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര പാടാണ് പിന്നെ ആ കുൽക്കി സർവത്തിന്റെ അവിടെ ഇവരുടെ കൂട്ടിമുട്ടലും പരിപാടിയൊക്കെ അതൊക്കെ അങ്ങനെ റിസ്ക് അത് ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള സ്ഥലമാണ് സ്ഥലമാണ് അത് ഒക്കെ ഭയങ്കര റിസ്ക് ചെയ്തെടുത്താണ് പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ലാതെ നന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് അങ്ങനെ പുറത്തുള്ള ഷൂട്ട് ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു പിന്നെ മറ്റേ കോളേജിലെ ക്രൗഡൊക്കെ അത് എഫക്സ് ആണ് പരിപാടികളൊക്കെ അപ്പൊ ഗിരീഷേടിയും സംവിധായകന്റെ സിനിമ സ്വപ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ യാത്രയുടെ അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന രീതിയിൽ ഇത്തരം എന്റർടൈനേഴ്സിന് അപ്പുറത്തോട്ടുള്ള സിനിമ വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ ആഗ്രഹങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ എന്താ എന്റർടൈനിങ് ആയിരിക്കണോന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് എല്ലാ സിനിമകളും ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്നുള്ള എനിക്കിപ്പോ ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്റർടൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിരിക്കൽ മാത്രമൊന്നല്ല ഇപ്പൊ ആകാശ ദൂത് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ആൾക്കാര് നൂറ് ദിവസം ഓടിയതാണ് അത് ചിരിപ്പടമല്ല അതെ അതെ അത് ആൾക്കാര് ഇമോഷണലി അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അവര് കരയാണ് പക്ഷെ ആ കരയാൻ ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ അവര് കരയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തിയേറ്ററിലോട്ട് പോണത് പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിത അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചേക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ള ഒരു സേഫ്റ്റിയിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് അവർ കരയണത് വേറൊരാളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റോറി കണ്ടിട്ട് അവർ കരയാണ് ചെയ്യണത് അത് എന്റർ എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ് ശരിക്കും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ് ഹൊറർ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്താ പേടിയാണ് ആർക്കും പേടിക്കാനൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ സേഫ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ആണ് കാണുന്നത് അത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് നമ്മൾ സേഫ് ആണ് പക്ഷെ ആ പേടി അതല്ല ആ പേടി നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് അത് എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ് ശരിക്കും അത് ആ പടം എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരു ത്രില്ലർ പടമായാലും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പടമായാലും നമ്മള് അത്രയും എന്തിട്ടാണ് കാണുന്ന സിനിമ അത് അതും എന്റർടൈനിങ് ആണല്ലോ എനിക്ക് അതൊക്കെ എന്റർടൈനിങ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വിലയിരുത്തുന്നത് അല്ലാണ്ട് ചിരി ചിരിപ്പടമല്ല ചിരിപ്പടം മാത്രമല്ല എന്റർടൈൻമെന്റ് അപ്പൊ എന്റെ സിനിമ എന്റർടൈനിങ് ആയിരിക്കണോന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ട് എന്റർടൈൻമെന്റ് ഇല്ലാത്ത സിനിമ സിനിമയല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരു എന്താ പറയാ ആരോ ബ്രസ്സനോ അങ്ങനെ പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പടം നമ്മള് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് ആ പടം ഫീൽ ചെയ്യണോ എന്ന് പറയും അതേപോലെ തന്നെയാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അല്ല ഫീലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ പേടിയായാലും ത്രില്ലിങ് ആയാലും അത് ഫീലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള അതല്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നുള്ള പ്രസക്തി അത് അത് നമുക്ക് ആ ഫീൽ ആ പേടിയും ഇത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടെന്നുള്ള ചോദ്യം ഇല്ല അവിടെ അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിരിപ്പടങ്ങൾ മാത്രമല്ല എനിക്കിപ്പോ വേറെ ടൈപ്പ് പടങ്ങളുണ്ട് ഹൊറർ ഹൊറർ ആണെങ്കിലും ആക്ഷൻ ആണെങ്കിലും അതൊക്കെ എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളൊരു അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അതിപ്പോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് നമ്മൾ സക്സസ് ആവണമെന്നില്ല ആ ഇതില് കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു യാത്രയിലാണ് ഓരോ പടം കഴിയുമ്പോഴും
ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ റിലീസിനോട് അനുബന്ധിച്ചൊക്കെയാണ് ഞാനത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇത് അതുവരെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പടം എടുക്കുന്നു തിയേറ്ററിൽ ഓടുന്നു കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നു അതാണ് അതിന്റെ പ്രോസസ് അല്ലാതെ ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പടം ആദ്യത്തെ പടം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാനൊരു സൂപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സംവിധായകൻ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ആ ഒരു രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു അപ്രിസിയേഷനേക്കാളും ഈ സംഭവം തിയേറ്ററിൽ ഓടണം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സിനിമ തിയേറ്ററിൽ ഓടണം അത് വർത്തായിരിക്കണം അത് അതിന് മുടക്കി കാശ് തിരിച്ചു കിട്ടണം എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യം ആയിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രൈമറി അത് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പിന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പൊ പറയുമ്പോഴാണ് എനിക്കതൊക്കെ മനസ്സിലാവണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു സംഭവമൊക്കെ പിന്നെ പിന്നീടാണ് എനിക്ക് അറിയുന്നത് കത്തുന്നതൊക്കെ തണ്ണീർ മത്തനിലെ ഇപ്പോൾ ജാതിക്ക തോട്ടാവട്ടെ അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ആവട്ടെ ഇപ്പോൾ ഫ്ലൂട്ട് എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഇതിലോട്ട് വരുവാണെങ്കിലും ഫ്ലൂട്ട് എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതിലും പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ സിനിമയിലെ പാട്ടുകൾ പശുഭമംഗള കാര്യമാണെങ്കിലും ഷാറൂഖ് ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും കൃത്യമായിട്ടുള്ള തിയേറ്ററിലെ സിനിമയുടെ മൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് മറിച്ച് എന്താ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ അവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു കംഫേർട്ട് എന്താണ് ആസ് എ ഡയറക്ടർ ജസ്റ്റിന് എനിക്ക് മുമ്പ് തുടങ്ങി അറിയാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യുമ്പോൾ തുടങ്ങി അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റിന് തണ്ണീർ മത്തലിൽ വരുന്നതും അങ്ങനെ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് വരികയും അങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സിനിമ നമ്മൾ അപ്പം അങ്ങനെ ഇതായതാണ് അപ്പം അന്ന് തുടങ്ങി ഞാൻ ജസ്റ്റിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പിടിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റിന് നല്ല തിരക്കുകളായി പിന്നെ തിരക്കുകളായി പിന്നെ അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പരിപാടികളൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പാട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനും ജസ്റ്റിനും കൂടി ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കമ്പോസിങ് അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല അത് നമ്മൾ എന്താണ് ഐഡിയ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഫോൺ വിളിച്ച് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി പുള്ളിയാണ് അത് ചെയ്യണതും പരിപാടിയൊക്കെ അപ്പൊ സുഹേലും പുള്ളിയും സുഹേലിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാറില്ല എന്നെ ഇന്ന പോലെ ലിറിക്സ് വേണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഏകദേശം കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇങ്ങനെയാണ് പരിപാടി അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ അത് കമ്പോസേഴ്സിന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇവര് പറയണതാണ് കമ്പോസേഴ്സിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു വാക്കുകൾ കിട്ടുമ്പോ പെട്ടെന്ന് അതിൽ ഹുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് അല്ലാതെ ഒന്നുമില്ലാണ്ട് വെറുതെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണേക്കാളും എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്കൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോ കുറച്ചും കൂടി ഇതാവും അവര് പറയണതാണ് അപ്പൊ അവര് അപ്പൊ അവരുടെ രീതിയിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് ചെയ്യുക അപ്പൊ ആ വാക്കൊക്കെ പിക്ക് ചെയ്തത് അവരാണ് അപ്പൊ എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് പ്രത്യേക ഇതെന്താണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിയാവോ ചോദിക്കുമ്പോ ആ ശരിയാവും അത് ഓക്കെയാണ് അത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അത് അപ്പൊ എന്നാ ശരി അങ്ങനെ പോട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ആ രീതിയിലാണ് ആ പരിപാടി വർക്ക് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പച്ചപ്പായൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സോങ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഈ ലോഫൈ സിനിമയില് അങ്ങനെ ലോഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജോണർ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് പുറത്തൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ ഒരു ജോണറാണ് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റും പരിപാടികളും ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ജനപ്രിയ പാട്ടാവണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഒരു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലോട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ട ചില പാട്ടുകളൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാറ് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ അതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ്സിലായാലും അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കാൻ ഞാൻ പാട്ടൊക്കെ ഇത് കേൾക്കാറുള്ള ഒരുപാട് പാട്ടും പരിപാടികളൊക്കെ കേൾക്കുകയും പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പുള്ളി പറഞ്ഞ ലോഫൈ പിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ലോഫൈയുടെ ഇതിലും ലോഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പഴയ ടോൺസ് അങ്ങനെ ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു കൂടുതലും
അല്ല അത് അത് പോവാറുണ്ട് സാധാരണ എല്ലാവരും പോവാറുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ഇപ്പൊ ഈ റിലീസ് ഏഴാം തീയതി എന്നുള്ളതൊരു പെട്ടെന്ന് ഫിക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ മ്യൂസിക് റീവർക്ക് ചെയ്യാം മ്യൂസിക് നല്ലതായിരുന്നു ഓക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്കൊരു കുറെ പ്രാവശ്യം കാണുമ്പോഴാണ് ഈ റീവർക്കിന്റെ ചിന്ത വരുള്ളൂ കണ്ട് 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 കണ്ടാണ് നമുക്ക് അത് പോരാ അത് പോരാ എന്നൊക്കെ തോന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇതുകൾ ഒട്ടും നമുക്ക് ഇതല്ല എന്ന് തോന്നണത് നമ്മൾ റീവർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പൊസിഷൻ മാറ്റ് പൊസിഷനുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മാറ്റേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ ഇന്ന പോയിന്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നല്ലതായിരിക്കും അത് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് കയറ്റി ഇടുക അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിപാടികൾ നടത്താറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒട്ടും ആ ഒട്ടും യോജിക്കില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ റീവർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് എല്ലാ പടത്തിലും നടക്കാറുള്ള പ്രോസസ് ആണ് അത് എന്തായാലും എല്ലാവിധ ആശംസകളും പോകുന്ന സിനിമകൾക്കും എല്ലാം വിജയമാകട്ടെ Thank you so much. Thank you.